வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது சுபலட்சுமி ராஜா முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி வாக்குப்பதிவு தினத்தன்று மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து விளக்கம் உள்ளாட்சி தேர்தலை ஒட்டி வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் வாக்காளர்களை கவரும் வகையில் நூதன உத்திகளை பயன்படுத்தி வாக்கு சேகரிப்பு வாக்கு சேகரிக்க செல்பவர்கள் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுறுத்தல் திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்துக்கு தடை விதித்து இருப்பதை கண்டித்து பன்னாரியில் விவசாயிகள் போராட்டம் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என கர்நாடக விவசாயிகளும் ஆர்ப்பாட்டம் ஆறு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி புத்தகமில்லா தினம் கடைபிடிக்கப்படும் பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு தமிழகத்தில் நீர்நிலைகளின் ஆக்கிரமிப்புகளை கண்காணித்து அகற்றுவதற்கும் அரசு நிலங்களை பாதுகாக்கவும் குழுக்கள் அமைப்பு அரசாணை வெளியீடு புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மற்றும் தென் தமிழக மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் பழனியில் மனித கழிவுகளை அரசு நிலங்கள் மற்றும் தனியார் நிலங்களில் கொட்டப்படுவதாக புகார் விதிகளை மீறி கழிவுகளை கொட்டிய லாரி உரிமையாளருக்கு அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை உடுமலை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தக்காளி விளைச்சல் அதிகரிப்பு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனை அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் நடப்பாண்டு நீட் முதுநிலை படிப்பிற்கான நுழைவுத் தேர்வுக்கு பதிவு செய்வதற்கான காலக்கெடு மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இஸ்லாமிய பெண்களின் வளர்ச்சியை எப்படி தடுக்கலாம் என்ற புதிய முயற்சியை சிலர் செய்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நாட்டில் சிலர் இஜாபுக்காகவும் சிலர் வேட்டிக்காகவும் போராடுவது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ள சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நாடு முக்கியமா அல்லது மதம் முக்கியமா என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்சர் அளவில் மூன்று புள்ளி எட்டாக பதிவாகியுள்ளது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளை சுமந்தபடி வரும் பதினான்காம் தேதி பி எஸ் எல் வி சி பிப்டி டூ ராக்கெட் விண்ணில் பாயவுள்ளது மடகாஸ்கரை தாக்கிய பட்சி ராய் சூறாவளியால் தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் குறைந்துள்ளதால் வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கான கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பிலிப்பைன்ஸ் நாடு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது நியூசிலாந்தில் கட்டாய தடுப்பூசிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏராளமானோர் பாராளுமன்ற வளாகத்தில் தடைகளை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதைத் தொடர்ந்து சுமார் நூற்று இருபது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் 
இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்துக்கு தடை விதிப்பதை கண்டித்து தமிழக கர்நாடக எல்லையான புளிஞ்சூர் சோதனை சாவடியில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் மத்தியில் செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் பயணிக்கின்றன பன்னாரி சோதனை சாவடியிலிருந்து திம்பம் ஆசனூர் வழியாக செல்லும் சரக்கு வாகனங்களில் வன விலங்குகள் அடிப்பட்டு இறப்பதால் இரவு நேர போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது இரவு நேர போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது இன்று முதல் அமலாகிறது மாலை ஆறு மணி முதல் காலை ஆறு மணி வரை போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என தமிழக விவசாயிகள் ஆயிரக்கணக்கானோர் பன்னாரி சோதனை சாவடியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கர்நாடக விவசாயிகள் பெரும்பாலும் தமிழக சந்தையை நம்பியே வாழ்வதால் இரவு நேர தடையின் காரணமாக தாங்கள் விளைவித்த பொருட்களை தமிழக பகுதிகளில் விற்பனை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் கர்நாடகாவின் சாம்ராஜ் நகர் தாளவாடி நஞ்சன்கூடு பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகளும் புலஞ்சூர் சோதனை சாவடியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட உள்ள அரசு ஊழியர்களுக்கு தேர்தல் பணிகள் குறித்து இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி இன்று தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நடைபெற்றது சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட இருபத்தி நான்கு மையங்களில் நடைபெற்ற பயிற்சியில் இருபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அதே தான் ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் முதல் ட்ரைனிங்கில் சொன்னால் அதே விவரங்கள் தான் சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த சென்டரில் சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு வீடியோ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் முதல்ல நம்ம மாநகராட்சி சார்பில் ஒரு வீடியோ அமைச்சிருக்கோம் ஏன்னா ஈஸி கிளாரிட்டி வரணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மக்கள் தேர்தல் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க போலிங் பர்சனல் இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியம் ட்ரைனிங் இல்லாட்டி அங்கே கடைசியில் தப்பு நடந்துருக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு லோக்கல் ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நம்ம ஆட்கள் நம்ம அஃபீஷியல்ஸை வச்சு டிஆர்ஓ லெவல் ஆஃபீஸர் வச்சு வீடியோவை போட்டுருவோம் திருத்துறைப்பூண்டியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பணிகள் குறித்த பயிற்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதில் வாக்கு இயந்திரம் கொண்டு வாக்களிக்கும் முறை குறித்து ஆசிரியர்களுக்கு செயல் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது நாமக்கல் திருச்செங்கோடு பள்ளிப்பாளையம் ராசிபுரம் குமாரபாளையம் ஆகிய இடங்களில் தேர்தல் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது இதில் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு வாக்குப்பதிவுக்கு முந்தைய நாள் மற்றும் வாக்குப்பதிவு நாளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு கருவிகளை கையாளும் முறைகள் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது மதுரையில் நடைபெற்ற தேர்தல் பணிகள் குறித்த இரண்டாம் கட்ட பயிற்சியை ஆட்சியர் அனுசேகர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்றது இந்த பயிற்சி வகுப்பில் தேர்தல் மேற்பார்வையாளர் கோட்டாட்சியர் வேடியப்பன் கலந்து கொண்டு தேர்தல் விதிமுறைகளை வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களிடம் எடுத்துரைத்தார் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வேட்பாளர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சின்னங்களை கணினி மூலம் ஆன்லைனில் ஏற்றும் பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது தேர்தலுக்கு ஒரு சில நாட்களே உள்ள நிலையில் வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டு வார்டுகளிலும் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சின்னங்களை கணினி மூலம் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யும் பணி நகராட்சி தேர்தல் அலுவலரின் மேற்பார்வையில் நடைபெற்றது இதனிடையே காவல்துறையினர் தரப்பில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது குறித்து வேட்பாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது திருப்பூரில் கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் தக்காளியால் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை சுற்றுவட்டார பகுதிகளான குடிமங்கலம் பெதப்பம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிக அளவு தக்காளி சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தக்காளி வரத்து அதிகரிப்பால் உடுமலை சந்தையில் தக்காளி விலை கடுமையாக சரிந்துள்ளது கிலோ நூற்று வரை விற்பனையான தக்காளி தற்போது கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனையானதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் தக்காளியில் கிடைக்கும் லாபம் கூலிக்கு சரியாகி விடுவதால் தக்காளியால் நஷ்டத்தை சந்தித்து உள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் செய்திகள் தொடர்கின்றன டெல்டா மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு மதுரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நட்சத்திர விடுதிகளுக்கு இணையான தங்கும் விடுதி உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம்
புதுக்கோட்டை நகராட்சி இருபதாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் இறைச்சி கறி வெட்டியும் தேநீர் கடையில் வடை சுட்டும் வித்தியாசமான முறையில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் திருச்சி மாநகராட்சி ஐம்பத்தி மூன்றாவது வார்டில் வேட்பாளர் கற்பக வள்ளி வாக்கு சேகரிப்பின் போது ஒரு ஜூஸ் கடைக்கு சென்று அங்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கரும்புச்சாறு பிழிந்து கொடுத்து வாக்கு சேகரித்தார் கடலூர் மாநகராட்சியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் வாக்குறுதி பட்டியலுடன் வெற்றிலை பாக்கு வைத்து வீடு வீடாக சென்று கொடுத்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் இதேபோல் மற்றொரு வேட்பாளர் தான் உங்களில் ஒருவனாக இருப்பேன் என உணவகத்திற்கு சென்று பரோட்டா போட்டு வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் காஞ்சிபுரத்தில் முப்பத்தி ஐந்தாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பட்டு நெசவு செய்து வித்தியாசமான முறையில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வாக்கு சேகரிக்க செல்பவர்கள் கட்டாயம் அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் திருவள்ளூரில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெற்று வரும் நிலையில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் உள்ள ஆய்வகங்கள் வகுப்பறை குளிரூட்டும் அறை நிர்வாக அலுவலகம் சிற்றுண்டி கலையரங்கம் உள்ளிட்டவற்றை மருத்துவத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மேலும் தொற்று பாதிப்பு அதிகமாவதும் குறைவதும் பொதுமக்களின் நடவடிக்கைகளிலேயே உள்ளது என தெரிவித்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு திருவத்திபுரம் நகராட்சியில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ரகுமான் தலைமையில் இருபத்தி ஏழு வார்டுகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் நகராட்சி அலுவலகத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கணினி மூலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது வேட்பாளர்கள் ஒப்புதலோடு சுழற்சி முறையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது ஏதேனும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பழுது ஏற்பட்டால் உடனடியாக மாற்று இயந்திரங்களை பொருத்தி வாக்குப்பதிவுகள் நடைபெறும் வகையில் ரிசர்வில் வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிகழ்வில் இருபத்தி ஏழு வார்டுகளிலும் உள்ள பிரதான கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் மக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க வலியுறுத்தி காவல்துறையினரின் கொடி அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி மங்கலம்பேட்டை பகுதியில் நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டை மங்கலம்பேட்டை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அருகிலிருந்து காவல்துறையினரின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது முக்கிய சாலைகளின் வழியாக போலீசார் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர் இதேபோல மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் போலீசாரின் கொடி அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து துவங்கி நகரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக வலம் வந்து பழைய பேருந்து நிலையத்தில் முடிவடைந்தது சீர்காழி கோட்டத்தில் உள்ள நான்கு காவல் நிலையங்களிலிருந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் சிறப்பு காவல் படையினர் கமாண்டோ படையினர் காவலர்கள் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கொடி அணிவகுப்பில் பங்கு பெற்றனர் குமரி கடல் பகுதியின் மேல் நிலவும் கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்கள் மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது குமரி கடல் பகுதியின் மேல் நிலவும் கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை கடலூர் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடை மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மதுரை ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் வசதிகளுக்காக நட்சத்திர விடுதிகளுக்கு இணையான அளவில் பயணிகள் தங்கும் முறைகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன தென் 
தமிழகத்தின் முக்கியமான ரயில் நிலையங்களில் ஒன்றான மதுரை ரயில் நிலையத்தில் தினந்தோறும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் இந்நிலையில் ரயில் நிலையத்திற்கு வெளியில் தனியார் விடுதிகளில் அதிக கட்டணம் மற்றும் தரமற்ற உணவுப் பொருட்களால் வெளியூர் சுற்றுலா பயணிகள் அவதியடைந்து வருவதாக புகார் எழுந்து வந்தது இந்நிலையில் குறைந்த செலவில் அதிக வசதிகளுடன் ஓய்வறைகளை ஏற்படுத்த ரயில்வே நிர்வாகம் முடிவு செய்து அதன் அடிப்படையில் ஐஆர்சிடிசி இந்திய ரயில்வே மற்றும் சுற்றுலா கழகம் சார்பில் ஓய்வறைகள் நட்சத்திர விடுதிகளுக்கு இணையாக செயல்பட்டு வருகின்றன இங்குள்ள இருபத்தி நான்கு அறைகளில் மூன்று அறைகள் குழுவாக தங்கும் வகையிலும் இரண்டு அறைகள் பெண்களுக்காகவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த ஒய்வறைகளில் தமிழகத்தின் பிரசித்தி பெற்ற புகைப்படங்கள் காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொடைக்கானலில் பூத்து குழுங்கும் மர ரோஜாக்கள் சட்டவிரோதமாக சாலையோரங்களில் கொட்டப்படும் மனித கழிவுகள் அதிக அளவில் வாகனங்கள் சென்றதால் உள்வாங்கிய பாலம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் நெல்லியாளம் நகராட்சி தலைவர் பதவி பழங்குடியின பெண்களுக்கு முதன்முறையாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் பழங்குடியின மக்கள் அதிகமாக வசித்து வருகின்றனர் கூடலூர் பந்தலூர் பகுதிகளில் பணியர் காட்டு நாயக்கர் குறும்பர் உள்ளிட்ட பழங்குடி மக்கள் அதிக அளவில் உள்ளனர் இந்நிலையில் நெல்லியாளம் நகராட்சி தலைவர் பதவியை பழங்குடியின பெண்களுக்கு முதன்முறையாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாவது வார்டு பழங்குடியின பெண்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது வெற்றி பெறும் பழங்குடியின பெண் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நகராட்சி தலைவராக பதவி வகிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது பனிரெண்டு மற்றும் பதினெட்டாவது வார்டுகளில் பொது வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டாலும் அதிலும் இரண்டு பழங்குடியின பெண்கள் போட்டியிடுவதால் இவர்களுக்கும் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் காணப்படுகிறது வாக்கு சேகரிக்க தொடங்கிய முதல் நாளிலேயே அவர்களது பாரம்பரிய உடை அணிந்தும் இசை வாத்தியங்களை இசைத்தும் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர் இவர்கள் மூலம் மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ள பழங்குடியின சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் ஏற்றம் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது இவ்வளவு நாளா எங்க ஊர்ல வந்துட்டு நாங்க இத்தனை வருஷமா ஓட்டு போட்டு நாங்க என்னத்தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்கன்னு இவ்வளவு காலம் வரைக்கும் நாங்க பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா இன்னும் வரைக்கும் எங்களுக்கு எதுவுமே நடக்கல ஒரு நல்ல வீடு வாசல் இல்ல ஒரு வழி இல்லை அந்த மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் கஷ்ட கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த வித உதவியும் பின் அரசாங்கத்தில் இருந்து வந்ததும் இல்லை ஆனால் இந்த தடவை நானும் பின் இறங்கி பின் என் மக்களோட மக்கள் கிட்டெல்லாம் சொல்லி நான் நிற்கிறேங்கன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நிற்கிறேன் ஊழலும் இல்லை இந்த மாதிரி ஏமாத்துறாத ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி இந்த பின் இந்த வருஷம் நான் நிற்கிறேன் உறுதியாக நான் என் பிள்ளைங்க கிட்டெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் நான் தோத்தாலும் சரி ஜெயிச்சாலும் சரி நான் ஆனால் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கன்னு சொல்லி நான் உறுதியாக நிற்கிறேன் பழங்குடியின மக்களுக்கு முதல் சொல்ல போனேன்னா வீடு வசதி இல்லை அப்புறம் சாலை வசதிகள் மின் விளக்குகள் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வசதி இதெல்லாம் வந்து நம்ம எஸ்டி எஸ்டி பீப்புள்னு சொன்னாங்கன்னா வேலை படிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக வேலை கொடுப்போம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து இது வரைக்கும் இளம் பட்டுதாரிகள் நிறைய பேர் படிச்சிருக்காங்க அதுக்கான வேலை வாய்ப்பினை வந்து அரசாங்கம் செய்து தரவில்லை அது வந்து என்னோட கோரிக்கையை எடுத்து படித்த இளைஞர்களுக்கு உதவி புரிவேன் பூங்காவில் பூத்து குலும்பும் மர ரோஜாக்கள் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பிரையன் பூங்காவில் மர ரோஜா மரங்களில் சிகப்பு வண்ண பூக்கள் பூத்து குலுங்க துவங்கியுள்ளது கோடைக்காலம் தொடங்கும் நேரத்தில் இந்த பூக்கள் பூத்து குலுங்கும் என்றும் இனிவரும் மாதங்களில் இந்த பூக்கள் மரம் முழுவதும் அதிக அளவில் பூக்கும் எனவும் பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது தற்பொழுது பூத்து குலுங்கும் இந்த மர ரோஜா மலர்கள் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது
தொலைந்து போன குழந்தையை பத்திரமாக மீட்டுக் கொடுத்த தமிழக போலீசாருக்கு வட மாநில தம்பதி நிகழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் அம்பத்தூர் தாலுகா அலுவலகம் பின்புறம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தங்கி வேலை செய்து வரும் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கிஷோர் புத்தினி தம்பதியின் லாக்டவுன் என்ற பெயர் கொண்ட ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் காணாமல் போனது குழந்தை காணாமல் போனது சம்பந்தமாக குழந்தையின் புகைப்படத்தை அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் அனுப்பி வைத்து குழந்தையை தேடும் பணியில் காவலர்கள் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் திங்கட்கிழமையின்றி குழந்தை கோயம்பேட்டில் ஒரு பேருந்திலிருந்து மீட்கப்பட்டது இதுகுறித்து காவல்துறையினர் சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு குற்றவாளியை தேடி வந்த நிலையில் பாலமுருகன் என்ற நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டதில் குழந்தை கடத்தியதை ஒப்புக்கொண்டார் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து ஒரு தகவல் வந்தது அங்கே இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் நம்ம சொன்னாரா இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை கிடைச்சிருந்த நம்ம சொன்ன நம்ம அம்பத்தூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கேஸ் மாதிரி இருக்கு ஸோ அங்கே போய் நம்ம விசாரிக்கும் போது இதுதான் அதை குழந்தை தான் லாக்டவுன் இந்த குழந்தை நம்ம ரிகவர் ஆயிட்டு தொலைந்து போன குழந்தையை பத்திரமாகவும் விரைவாக மீட்டுக் கொடுத்த தமிழக போலீசாருக்கு வட மாநில தம்பதியினர் நிகழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் செப்டிக் டேங்க் லாரிகளில் ஏற்றிச் செல்லும் மனித கழிவுகளை அரசு நிலங்கள் மற்றும் தனியார் நிலங்களில் கொட்டப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து பல புகார்கள் வந்த நிலையில் பழனி கோட்டாட்சியர் சிவகுமார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது பழனி புறவழிச்சாலையில் செப்டிக் லாரி ஒன்று தேவஸ்தான பூங்கா அருகே உள்ள நிலத்தில் கொட்டுவதற்காக நின்றபோது சார் ஆட்சியர் சிவகுமார் லாரியை பிடித்து ஓட்டுநருக்கு அபராதம் விதித்து எச்சரித்து அனுப்பினார் ஈசூர் வல்லிபுரம் பாலாற்று பாலத்தை கடந்த சில நாட்களாக அதிக அளவில் வாகனங்கள் கடந்து சென்றதால் பாலம் உள்வாங்கியது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமண்டூர் பாலாற்று பாலத்தில் பழுது ஏற்பட்டு சீரமைக்கும் பணிகள் கடந்த ஏழாம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் ஏற்கனவே பழுதடைந்த பாலத்தில் அதிக அளவில் வாகனங்கள் சென்றதால் பாலத்தின் ஒரு பகுதி உள்வாங்கியுள்ளது இதையடுத்து நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் தற்போது இந்த பாலத்தின் வழியே இலகு ரக வாகனங்கள் கார் ஆட்டோ இருசக்கர வாகனங்கள் ஆகியவற்றை மட்டுமே அனுமதித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் பாலத்தை மேம்பாலமாக தரம் உயர்த்தி கட்டித்தர வேண்டும் என இந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காரைக்குடி கீழ ஊரணி பகுதியில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் இடத்தை அபகரித்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி போராட்டம் நடத்தினர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி செஞ்சை பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு காலனியில் சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆதி திராவிடர் இன மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இந்த இடத்தை சிலர் போலி ஆவணங்கள் மூலம் பட்டா மாறுதல் செய்ததாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் இதையடுத்து போலி ஆவணங்கள் மூலம் பட்டா மாறுதல் செய்த நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி தேர்தலை புறக்கணிக்க செய்யப்போவதாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஓமலூர் பாரத ஸ்டேட் வங்கி ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் தானாக வந்த பணத்தை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தவருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள கோட்டமேட்டுப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சச்சின் தனியார் நிறுவனத்தில் ஓட்டுநராக பணியாற்றி வருகிறார் தேவைக்காக பணம் எடுக்க ஓமலூரில் உள்ள பாரத ஸ்டேட் வங்கி ஏடிஎம் மையத்திற்கு சென்றபோது ஏடிஎம் கார்டை உள்ளே செலுத்துவதற்கு முன்பாகவே ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் இருந்து ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் பணம் வந்துள்ளது அந்த பணத்தை நண்பர் ஒருவர் உதவியுடன் ஓமலூர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார் இதுபோன்று ஏற்கனவே தன் தந்தை ஒருமுறை பணம் எடுக்கும் போதும் வங்கியில் பணத்தை ஒப்படைத்ததாக தெரிவித்தார் ஓமலூர் பாரத ஸ்டேட் வங்கி ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் அடிக்கடி இதேபோன்று பணம் தானாக வருவதாகவும் அதனால் வங்கி அதிகாரிகள் இதனை ஆய்வு செய்து சரி செய்ய வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழ் பாரம்பரிய முறைப்படி வாக்கு சேகரித்த வேட்பாளர் வீட்டில் பதுங்கி இருந்த எட்டு அடி நீள கருஞ்சாறை பாம்பு உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை ஒட்டி போலீசாரின் கொடி அணிவகுப்பு உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் 
வீட்டிற்குள் பதுங்கியிருந்த எட்டடி நீல கருஞ்சாறை பாம்பை தீயணைப்பு துறையினர் ஒரு மணி நேரம் போராடி பிடித்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியை அடுத்துள்ள வடுகப்பாளையத்தில் உள்ள ஒரு ஓட்டு வீட்டில் சுமார் எட்டடி நீள கருப்பு நிறத்திலான சாரை பாம்பு புகுந்தது இதை கண்ட வீட்டின் உரிமையாளர்கள் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர் இதனையடுத்து உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த அவினாசி தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி பாம்பை உயிருடன் மீட்டனர் மீட்கப்பட்ட பாம்பை அருகில் உள்ள வனப்பகுதியில் தீயணைப்பு துறையினர் விட்டனர் வேதாரண்யம் வேதாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில் மாசிமக உற்சவத்தையொட்டி திருத்தேரோட்டத்திற்கு தேர் வடிவமைத்து அலங்காரம் செய்யும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் பழமை வாய்ந்த வேதாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் மாசிமக உற்சவ விழா கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதையடுத்து வரும் பதிமூன்றாம் தேதி மாசிமக தேரோட்டம் நடைபெறவுள்ள நிலையில் தேரோட்டத்தை ஒட்டி சவுக்கு மரங்களை கொண்டு தேர் அமைக்கும் பணியும் தொடர்ந்து தேர் வடிவமைத்து வண்ண வண்ண துணிகளை கொண்டு அலங்காரம் செய்யும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது கோவையில் தமிழ் பாரம்பரிய முறைப்படி சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுவது போன்று தாம்பூலத்தட்டில் வெற்றிலைப்பாக்கு மஞ்சள் குங்குமம் வைத்து வினோத முறையில் வேட்பாளர் ஒருவர் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை அடுத்த நங்கவள்ளி மற்றும் வனவாசி பேரூராட்சி பகுதிகளில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு நூற்றி ஐம்பது ஆயுதப்படை காவலர்கள் துப்பாக்கிகளுடன் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர் இந்த அணிவகுப்பில் வஜ்ரா வாகனமும் பங்கு பெற்றது சேலம் மாவட்டம் மோமலூரை அடுத்த தாரமங்கலம் நகராட்சியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் தாரமங்கலத்தில் நடைபெற்றது இதில் தேர்தல் நடைமுறைகள் செலவுகள் பிரச்சாரம் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் குறித்து வழிகாட்டுதல்கள் குறித்து அதிகாரிகள் வேட்பாளர்களுக்கு எடுத்துரைத்தனர் தொடர்ந்து ஓமலூர் டிஎஸ்பி சங்கீதா பேசுகையில் நகர்ப்புறங்களில் வாகனங்களில் சென்று பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்றும் வாக்குச்சாவடி மையத்திலிருந்து இருநூறு மீட்டர் தூரத்திலேயே வேட்பாளர்கள் ஆதரவாளர்கள் ஒரு சிலர் மட்டும் இருக்க வேண்டும் வாக்காளர் பூத் ஸ்லிப் வழங்கும் போது எந்தவித சின்னமும் இல்லாமல் வழங்க வேண்டும் என்று கூறினார் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதியுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்